ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് നൂഡിൽസ് ആണ് ഇതിന് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നൂഡിൽസ് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ പീസ് നൂഡിൽസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാല ഇല്ലാത്ത നൂഡിൽസ് ആണിത് ഇത് വെള്ളമൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെള്ളം വാർത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ വാർത്തിയ വെള്ളം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് അരിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതൊന്ന് പകുതി വാടി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പകുതി വാടിയ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് നൈസായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരറ്റ് അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് അരിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസിന് നല്ല ഭംഗിയും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിയും കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതും ഒന്ന് വയന്ന് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നൂഡിൽസിൽ ചേർത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എരിവിൽ ചെയ്യുന്നില്ല മസാലയുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് കാബേജ് ഇതുപോലെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ശരിക്കും ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സംഭവം വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം വയന്ന് വരുന്നത് ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാല ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ പാൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചേക്കണം ഇനി 
ഈ മുട്ട ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കൂടുതൽ മുട്ട ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇടാം അവിടെ ഒന്ന് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ന്യൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂഡിൽസ് വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ഇതുപോലെ വരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസ് വെന്ത വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി നമ്മുടെ മസാലയായിട്ട് ന്യൂഡിൽസ് ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയി വരാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓൾറെഡി കുക്കായ ന്യൂഡിൽസ് ആണ് മസാല ന്യൂഡിൽസും തമ്മിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് ഒടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കാണാൻ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ആണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച